Hi friends, welcome back to because in the semester video series la nama next distributed computing oda important questions paaka porom regulation 2021 oda subject code undu CS3551 then 2017 regulation oda subject code undu CS8603 so in the subject portha varaikum fundamentally full ah or theory based subject ah friends problem kekkadukana vaippu romba romba minimal so maybe irukra algorithm la romba rarest of rare case la values kudutha edha problem ketta undu almost 95% sure shot ah theory kekkadukana vaippu da irukku in the subject portha varaikum then pass aga generally ennoda preference enna paathinga appadina pass aga generally easy ana paper ena romba theory based ah irukku then understanding ku konjam oru sila vishayangal vega fill aagum so adanal medium difficulty then mark score panna konjam difficult ana paper friends mark score panna yen difficult appdi solrena eppo vandu paper vandu 100% theory ah maarirudho appo vandu namba evlo nalla eludnalum full mark score panna mudiyadhu so adanal indha subject mark score panna konjam difficult ana paper then valakkam pola na pandra ella analysis me previous year papers ah base panni da அடிஷ்னலா என் பிபிடிய தவிர வேற எந்த நோட்ஸும் என் சைட்ல இருந்து பாசிபிள் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ எந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சாலும் ப்ரீவியஸ் சிலபஸோட ஒரு டைம் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க அந்த லேட்டஸ்ட் ரெகுலேஷனோட சிலபஸ் இது வந்து ப்ரீவியஸ் டுவெண்ட்டி செவன்டீனோட சிலபஸ் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன்டீனோட யூனிட் ஃபைவ் மட்டும் இங்க நமக்கு இருக்க மத்தபடி மீதி எல்லாம் எக்ஸாக்டா சிமிலரா இருக்கும் மேபி ஒன் ஆர் டூ டாபிக்ஸ் இந்த யூனிட்ல இருக்கிறது ரீஆர்டர் இருக்கும் ரீஆர்டர் ஆகிருக்கும் அவங்களதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வேற ஒண்ணுமே இல்லை யூனிட் ஃபைவ் வந்து இங்கே கம்ப்ளீட்டாக புதுசாக க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இருக்கு ஓகே புக்ஸ் நாங்கள் என்ன சார் ரெஃபர் பண்ண அப்படின்னா நம்ம சிலபஸில் கொடுத்துருக்கிற புக் வந்து இந்த அஜயோட புக் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அல்கோத்தம்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இந்த புக்கு நல்லா சிம்பிளாக தான் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப கதையாக இல்லை டூ த பாயிண்ட் தான் இருக்கு நான் எடுத்த எல்லா பிபிடியுமே இந்த புக்கில் என்ன கீ பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நீங்களும் தாராளமாக இதே புக் ரெஃபர் பண்ணலாம் இது வந்து யூனிட் ஒன் டு ஃபோருக்கு யூனிட் ஃபைவ்க்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த புக் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் அப்ரோச்சில் யூனிட் ஃபைவோட எல்லா டாபிக்ஸும் இருக்கு ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு யூனிட் பை யூனிட் போகலாம் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரையும் நான் ரெட்டில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கதா மேண்டேட்ரியாக படிச்சுட்டு போக வேண்டிய விஷயங்கள் இந்த மெசேஜ் பாசிங் மெசேஜ் ஷேட் மெமரினா என்ன ப்ரிமெண்டிஸ் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்யூனிகேஷன் தான் என்ன டிசைன் இஸ் இஷ்யூஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் என்ன இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் பார்ட் ஸோ ஓவராலாக டிசியோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் இதில் மூணு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஒரு மூணு மேண்டேட்ரி கொஷின் சொல்லலாம் அதை தவிர இருக்கிற அந்த ப்ளூவில் சிங்க் வெர்சஸ் ஏ சிங்க் எக்ஸிக்யூஷன் நீட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டம் என்ன தென் அது கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் காம்போனன்ஸோட எப்படி ரிலேட்டடாக இருக்கு இதெல்லாம் வந்து இந்த மூணும் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா தென் ஆட் ஆனால் படிச்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் தென் செமஸ்டர் பொறுத்த வரையும் கொஷின் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டடா இருக்கலாம் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டடான ஸ்ட்ரைட்டாகவே நீட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டம் என்னன்னு கேட்காம அது கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்கலாம் அதை ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் கொஷினை படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஏன்னா யூனிட்டுக்கு இருக்கிற டாபிக்ஸ் தான் இதுலேருந்து தான் கேட்டாலும் வெளியிலேருந்து கேட்க முடியாது ஸோ இதே ஹெட்டிங்க தான் அவங்க வேறு மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க தென் செகண்ட் பார்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டேஷனை எப்படி மாடல் பண்ணுறோங்கிற விஷயம் சொல்லியிருப்போம் இதில் ரொம்ப முக்கியம் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு கொஷின் மாடல் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் எக்ஸிக்யூஷனும் மாடல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்கில் ஃபிஃபோ இருக்கும் நான் ஃபிஃபோ இருக்கும் இன்னொன்று இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு கொஷின் ரொம்ப முக்கியம் தென் அது ரெண்டும் படிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த குளோபல் ஸ்டேட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டம் படிச்சுக்கேன் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெறும் நான் சொல்கிறேன் மேண்டேட்ரி கொஷினை மட்டும் பார்த்துட்டு போகாதீங்க மேண்டேட்ரி கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு போங்க தென் ப்ளூவில் இருக்க பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா தான் நல்லா மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் தென் யூனிட் டூ யூனிட் டூவை மூணு பாட்டாக பிரிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல் பாட்டில் வந்து லாஜிக்கல் டைம் ஸோ இதில் ஸ்கேலா டைம் பற்றி படிப்போம் வெக்டர் டைம் பற்றி படிப்போம் லாஜிக்கல் ஃப்ளாக்ஸ் பற்றி படிப்போம் ஸோ இது வந்து செகண்ட் லெவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் ஏன் செகண்ட் லெவல் இம்பார்ட்டன்ஸ்னா இதை தவிர இன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நிறையா டாபிக்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் இந்த ஹோல் டாபிக் மெசேஜ் ஆர்டரிங் அண்ட் குரூப் கம்யூனிகேஷன் இதில் படித்தீங்க அப்படின்னா எல்லா சப் டாப்பிக்குமே படிக்கணும் என்ன வேணால் கேட்கலாம் ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காசல் ஆர்டர் சில டைம் கேட்டிருப்பாங்க சில டைம் டோட்டல் ஆர்டர் கேட்டிருப்பாங்க சில டைம் மெசேஜ் ஆர்டரிங் பேரடிகம் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ என்ன வேணால் கேட்பாங்க ஸோ இந்த சப் டாபிக் படிச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக படிங்க இல்லைன்னா படிக்கவே படிக்காங்க ரேண்டமாக கெஸ்ஸாக படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா படித்ததும் எஃபர
must do question so unit 2 பொறுத்தவரையும் distributed computing ல சாண்டி லாம்போர்ட் அல்கோரிதம் படிக்காம போகவே கூடாது இது படிச்சு முடிச்சிட்டீங்க அப்படினா அதுக்கு அப்புறம் உங்களால எது முடியுதோ மெசேஜ் ஆர்டரிங் படிச்சிட்டீங்கனா வெல் அண்ட் குட் சாண்டி லாம்போர்ட் இந்த ফুল மெசேஜ் ஆர்டரிங் படிச்சிட்டீங்கனா ஷோர் ஷார்ட் 13 மார்க் அட்டெண்ட் பண்ணிரலாம் இல்ல சார் உங்களுக்கு இது ரொம்ப பெருசா இருக்குனா சாண்டி லாம்போர்ட் இந்த லாஜிக்கல் டைமும் படிங்க அப்ப மேபி 13 மார்க் அட்டெண்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு தென் யூனிட் 3 யூனிட் 3 தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச யூனிட் ஏனா ரொம்ப சின்ன யூனிட் फ्रेंड्स மொத்தமே விரல் விட்டு என்னலாம் ஒரு அஞ்சு டிஃபரண்ட் क्वेश्चन தான் फर्स्ट क्वेश्चन வந்து இந்த லாம்போர்ட் அல்கோரிதம் அதுல அல்கோரிதம் தியரம் அது ஒரு एग्जांपल தென் ரிக்கட் அகர்வால் அல்கோரிதம் அதுல அல்கோரிதம் தியரம் एग्जांपल தென் சுசுகி கசமே அல்கோரிதம் அல்கோரிதம் தியரம் एग्जांपल அதுக்கு அப்புறம் இந்த மாடல் ஆஃப் டெட் லாக்ல ஆர் டிஃபரண்ட் மாடல் படிச்சிருப்போம் அண்ட் ஆர் தென் நிறைய விஷயங்கள் படிச்சிருப்போம் இந்த क्वेश्चन தென் சாண்டி மிஷராவோட அண்ட் மாடல் அல்கோரிதம் ஒன்னு ஆர் மாடல் அல்கோரிதம் ஒன்னு இந்த அஞ்சு क्वेश्चन படிச்சீனா ஷோர் ஷார்ட்டா ஒரு 13 மார்க் எப்படியும் அட்டெண்ட் பண்ணிரலாம் இந்த மீதி இருக்கிற ப்ளூல இருக்கிற ஹைலைட்டட்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு கொஷினோட இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸோ இந்த சைட் நம்ம என்ன படிப்போம் மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷனோட இன்ட்ரோடக்ஷன் படிப்போம் அதோட பேசிக்ஸ் என்ன சிஸ்டம் மாடல்னா என்ன நம்ம சிஸ்டம் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் தென் மியூடெக்ஸுக்கு ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் மெட்ரிக்ஸ் என்ன ஸோ இது எல்லாமே இதோட பேசிக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து கதை மாதிரி படிச்சா போதும் அது ரொம்ப டூ பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை அதே மாதிரி இங்கே டெட்லாக் டிடெக்ஷன்ல இது எல்லாம் அதோட பேசிக்ஸ் சிஸ்டம் மாடல் என்ன வெயிட் ஃபார் கிராஃப்ட்னா என்ன இஷ்யூஸ் என்ன இது எல்லாமே பேசிக்ஸ் ஸோ இதை கதை மாதிரி படிச்சுட்டு ரெட்ல இருக்கத மேண்டேட்ரியா படிச்சுட்டு போகணும் அல்கோரத்தை பொறுத்த வரையும் என்னோட சஜஷன் ஒரு டைம் படிச்சீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் செமஸ்டர்ல போய் உட்காந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா மறந்துடும் அதுக்கு என்ன சார் நாங்க பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு டைம் படி ஒரு டைம் எழுதுங்க திரும்ப என்ன மிஸ்டேக் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க திரும்ப எழுதுங்க மினிமம் ஒரு அல்கோரத்தை எடுத்தீங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் எழுதி பாருங்க தென் ஷோர் ஷார்ட்டா கேரண்டீடா செமஸ்டர் போய் உட்காந்தீங்கன்னா அப்படியே லைன் பை லைன் உங்க மைண்ட்ல இருந்து அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும் ரீகேப் ஆகிட்டே இருக்கும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதான் நான் ட்ரை பண்ணது நான் யூஜி படிக்கும்போது ஸோ ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் எழுதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுறது இல்லை லாஜிக்கலா இப்போ லேம்போட் அல்கோத்தம் இருக்கணும்னா ஒரு ஃப்ளோவா ஏன் ஆரம்பிக்குது அல்கோத்தம் இன்புட் என்ன அவுட் புட் என்ன என்ன ஃப்ளோ தென் கடைசியாக என்ன பண்ணுறோம் ஸோ அது ஒரு ஃப்ளோவா புரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா மறக்கவே மறக்காது ஸோ ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டைம்ஸ் எழுதி பாருங்க அது யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரையும் தென் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்தவரையும் ரெண்டு பார்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று வந்து கன்சென்சஸ் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் அல்கோத்தம் இன்னொன்று வந்து செக் பாயிண்டிங் அண்ட் ரோல் பேக் ரிகவரி ஸோ இதை பொறுத்தவரையும் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் அல்கோத்தம்ஸ் நம்ம படிக்கும் ரதர் அதில் இன்னும் இன்டெப்தாக இந்த சப் டாபிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு அல்கோத்தம் இருக்கும் தட் இஸ் அக்ரிமெண்ட் இன் ஃபெயிலியர் ஃப்ரீ சிஸ்டம் என்ன பண்ணும் அக்ரிமெண்ட் இன் சிங்கிரனைஸ் சிஸ்டம் வித் ஃபெயிலியர் என்ன பண்ணும் ஸோ ஃபெயிலியர் ஃப்ரீ சிஸ்டம்னு ஒன்றும் இல்லை இது பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை இது ரொம்ப சின்ன டாபிக் தான் இந்த அக்ரிமெண்ட் இன் சிங்கிரனைஸ் சிஸ்டம் வித் ஃபெயிலியர்ஸ் இதுக்குள்ளே தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் சப் அல்கோத்தம்ஸ் இருக்கு ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை பொறுத்த வரையும் தென் செகண்ட் பார்ட்டை பொறுத்த வரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இஷ்யூஸ் இன் ஃபெயிலியர் ரிகவரி அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க அதை தவிர இந்த குவாடினேட்டர் செக் பாயிண்டிங் அல்கோத்தம் தென் இதுக்கு ஒரு அல்கோத்தம் ஏ சிங்கிரனைஸ் செக் பாயிண்டிங்க்கு ஒரு அல்கோத்தம் இருக்கு இந்த மூணு கொஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை தவிர இருக்கிற டாபிக்ஸ்லாம் செகண்ட் ப்ரையாரிட்டியில் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியில் பார்க்குறோம் என்கிட்ட இந்த அக்ரிமெண்ட் இன் சிக்ரனஸ் சிஸ்டம் வித் ஃபெயிலியர்ஸ் இஷ்யூஸ் இன் ஃபெயிலியர் ரிகவரி என்ன தென் குவாடினேட்டட் செக் பாயிண்டிங் அல்கோத்தம் தென் அல்கோத்தம் ஃபார் ஏ சிங்கிரனஸ் செக் பாயிண்டிங் அண்ட் ரிகவரி தென் லாஸ்ட் யூனிட் லாஸ்ட் யூனிட் புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இதில் ஷியோர் ஷார்ட்டாக சொல்ல முடியாது பட் ஸ்டில் யூனிட்டை பார்த்தாலே தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ளவுடோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன தென் சேலஞ்சஸ் ஆஃப் க்ளவுட் என்ன தென் க்ளவுடோட ஃபீச்சர்ஸ் வெர்ச்சுவலைசேஷன்னா என்ன லோட் பேலன்சிங்னா என்ன இந்த ரெட்ல இருக்க எல்லா டாபிக் எல்லாம் மேண்டேட்ரியா படிங்க ப்ளூல இருக்க செகண்ட் ப்ராடக்ட்ல படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளவுதான் அஞ்சு யூனிட் பொறுத்த வரையும் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணு